Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Simone Ribeiro, eu moro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eu vim falar para vocês um pouquinho de como está a situação da gente e do país em geral a respeito do coronavírus. Ah, os Estados Unidos hoje está com média de ah, 160 mil casos, 150 mil casos e com mais de 2.600 mortes. É, os números têm triplicado, têm dobrado diariamente e tá todo mundo muito preocupado. No estado que eu moro, a gente não pode sair de casa até o dia 30 de abril, pelo menos. A ordem é de que só saia de casa se for para ir para os hospitais ou para, para o mercado, né? Para compras essenciais, eles pedindo que você faça um estoque maior de comida, um estoque maior de itens de limpeza e necessidade de uso pessoal. As escolas aqui estão suspensas até o dia 30 de maio, mas eles já disseram que como o ano letivo aqui termina no dia 10 de junho, eles vão estender com as férias escolares, ou seja, as crianças não vão voltar esse ano para a escola mais. Eles estão tendo aulas online, eles começaram a ter aula online e assim, o país não é totalmente preparado para uma pandemia ou não estava é, não, imaginando que isso pudesse acontecer. A gente vê muitas falhas também. A gente vê que é, o próprio presidente disse que os Estados Unidos é preparado na questão econômica, mas não estava preparado na questão hospitalar e nunca pensou que o povo tivesse que um dia ficar em casa 100% por um, dois, três meses para que o país pudesse voltar ao normal. Aqui onde eu moro é, tem bastante caso, a gente está com quase 2 mil casos na Carolina do Norte, a gente tem bastante número de mortes, mas tem outros estados com muito mais e é, espalhando muito rápido. O pessoal tem muita gente que acha que ah, é só uma gripezinha, não precisa cuidar, lava a mãozinha, somente não. Aqui eles até disseram que tudo que vem de fora, pacote, entrega, para higienizar antes, sem tocar, pegar com luva, até cartas do correio. Então, eles estão lutando bastante na questão da prevenção e tem muitos estados que já não tem mais leitos em hospitais, como eles disseram, eles estão acumulando corpos. É uma situação muito triste, muito lamentável e para um país como os Estados Unidos, a gente não imagina, a gente fala, ah, os Estados Unidos, imagina, quem está lá está tá salvo, está bem, não, e a situação aqui está bem complicada, a situação está bem assustadora, claro, ninguém... Um, fica louco, ninguém <risos> tem ataques, mas uh, a gente previne no que a gente pode, mas muita gente ainda não está fazendo a sua parte, tanto aqui quanto em outros países, então eu acho que a forma mais certa é de ficar dentro de casa, os Estados Unidos inteiro tem que ficar dentro de casa até o dia 30 de abril, obrigatoriamente, por ordem do presidente, então a gente tem que seguir e... E vamos, se todo mundo colaborar, eu acho que a gente acaba passando por isso, não vai ser agora, vai ainda piorar muito para melhorar, mas eu acho que todo mundo é capaz se fizer a sua parte. Pessoal, fiquem com Deus, mega beijo, tchau, tchau!